ஹாய் நான் நான்சி சாரிங்க கொஞ்சம் நாளாக வீடியோஸ் வந்து போட முடியல ஒர்க் அண்ட் கிட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பிஸியாகவே வச்சுட்டதுனால என்னால் வந்து வீடியோஸ் போ ஷூட் பண்ண டைம் இல்லாமல் இருந்தது அந்த நேரத்தில் நிறைய பேர் எனக்கு வந்து ப்ரைவேட்டாகவும் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க வேனிட்டி பாக்ஸ் கமெண்ட்லேயும் போட்டிருந்தீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் கடல் கிருபையில் நாங்கள் நல்லாயிருக்கோம் ஜஸ்ட் பிஸியானதுனால தான் என்னால் வீடியோஸ் ஷூட் பண்ண முடியல ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்றைக்கி நான் ஏற்கனவே வந்து ரைட்டிங்கோட பார்ட் ஒன் போட்டிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அந்த பார்ட் டூ அந்த கண்டினியூஷன் தான் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் டாஸ்க் டூ வந்து ஒரு எஸ்ஏ ரைட்டிங் கொஸ்டினாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஐதர் நம்மளை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி பேச சொல்லுவாங்க இல்லை சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களா இல்லை அப்போஸ் பண்ணுறீங்களா அந்த மாதிரி ஒப்பீனியன் கைண்ட் ஆஃப் எஸ்ஏவாக இருக்கும் ஸோ என்ன மாதிரி எஸ்ஏ அப்படின்றது வந்து நம்ம கொஸ்டின் பார்த்து நம்ம டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்றாப்பில் நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸை நம்ம எழுதணும் இதே வந்து சேம் அசஸ்மெண்ட் க்ரைட்டீரியா தான் கிராமர் ஒக்காபுலரி என்ன மாதிரி கண்டென்ட் கொடுக்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் டாஸ்க் டூவையும் நம்மளுக்கு வந்து அசஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ வாங்க டாஸ்க் டூவில் என்னென்ன டிப்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த கொஸ்டின் தாங்க எனக்கு வந்து ரைட்டிங்கில் வந்து டாஸ்க் டூவில் வந்த கொஸ்டின் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து பேரஃப்ரைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷனில் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இன்ட்ரோடக்ஷனில் வந்து நம்ம அந்த கொடுத்துருக்க கொஸ்டினில் இருந்து பேரஃப்ரைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கொஸ்டினில் என்ன இருக்குன்னா Some people think that strict, uh, strict punishments for driving offenses are the key to reducing traffic accidents. Others, however, believe that other measures would be more effective in improving road safety. So, I will paraphrase how I will paraphrase it. Road safety has become a great concern. People have varying opinion. So, some people think that I will paraphrase it. People have varying opinion. Think that I will paraphrase it. So, in this case, we will paraphrase it. கொடுத்துருக்க கொஸ்டின்ல இருந்து பேரஃப்ரைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எழுதணும் அதே மாதிரி நம்ம எந்த பாயிண்டை சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றதையும் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷனில் தெளிவாக கொடுக்கணும் ஸோ நான் சாம்பிள் வந்து லாஸ்ட்டில் ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த கொஸ்டினுக்கு எப்படி வந்து ஒரு ஒரு பேராகிராஃப் எழுதலாம் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து ரைட் தெர் இஸ் நோ ரைட் ஆர் ராங் ஆன்சருங்க நம்ம கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸ் வந்து கிளியராக கன்வே பண்ணுறோமா அப்படின்றது தான் இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட்டு சாம்பிள் இதே தான் எழுதணுன்ற அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி தான் எழுதணுன்றது கிடையாது ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய சஜஷனை நீங்கள் கிளியராக கன்வே பண்ணுறீங்களா அப்படின்றது தான் அங்கே மெயின் பாயிண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் ப்ளஸ் நம்ம எத்தனை பேராகிராஃப்ஸ் வந்து எழுத போகிறோம் அண்ட் த கன்க்ளூஷன் இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நம்ம கரெக்டாக இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குறோமா கரெக்டாக வந்து நம்மளுடைய பாயிண்ட்ஸை வந்து ஒரு ஒரு பேராகிராஃப்லையும் கன்வே பண்ணுறோமா கன்க்ளூஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அவங்க கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க ஸோ நீங்கள் இதில் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் பேராகிராஃப்ஸ் பேராகிராஃப் வந்து நம்ம வந்து கஜகஜன்ட்டு நிறைய பேராகிராஃப்ஸ் எழுதுனா வந்து பாயிண்ட்ஸ் வரும் அப்படின்றது வந்து கிடையாதுங்க கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஒரு டூ ஓர் த்ரீ பேராகிராஃப்ஸ் எழுதுனா போதும் டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் அண்ட் அபவ்னா நம்ம டூ சிக்ஸ்டி வேர்ட்ஸில் கூட நம்மளுடைய பாயிண்ட்ஸை வந்து கன்வே பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் பக்கம் பக்கமாக எழுதணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஸோ இப்போ வந்து இந்த கொஸ்டின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் ஒரு பாயிண்ட்டு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் பேராகிராஃபில் ஒரு பாயிண்டில் அது செகண்ட் பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம பேசிவிட்டு தேர்ட் பேராகிராஃபில் நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஏன் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது மாதிரி நம்ம வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து கண்டென்ட்டை இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு சப்போர்ட்டிங்காக நம்ம வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸு இல்லை ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து இதில் ஸ்டேட் பண்ணுவோங்க ரெஃபரன்ஸ் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் ரீட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கேர்ஃபுல்லி இது நான் வந்து எல்லா மாடியூல்ஸ்லேயுமே நான் வந்து சொல்கிறது தாங்க ஸோ இதுலேயுமே நமக்கு வந்து கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா சில கொஸ்டினில் வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு இதில் என்ன ஒப்பீனியன் இருக்குது அப்படின்றது மாதிரி கொஸ்டின் இருக்கும் சில கொஸ்டின்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக பேச சொல்லலாம் இல்லை உங்களை வந்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேச சொல்லலாம் ஸோ முத
கன்க்ளூஷன் கன்க்ளூஷன் வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம வந்து கன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் என்னுடைய கன்க்ளூஷன் அப்படின்றத வந்து நம்ம தெளிவாக சொல்லணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டு கன்க்ளூட் இன் கன்க்ளூஷன் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி கன்க்ளூஷனில் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்கும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து ஓகே இது இன்ட்ரோ இது வந்து த மெயின் பேராகிராஃப்ஸ் இது வந்து கன்க்ளூஷன் அப்படின்றத நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அது காண்பிக்கும் ஸோ கன்க்ளூஷனுக்கு என்னென்ன மாதிரி வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுறதுன்றது நல்லா பார்த்துக்கோங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் வந்து நான் நிறைய இடத்துல நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இது வந்து தெளிவாக இது வந்து கன்க்ளூட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி கன்க்ளூஷனில் நம்ம எதை வந்து கடைசியாக ஃபைனலாக நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதையும் மறுபடியும் நம்ம வந்து சொல்லணும் ஸோ டு கன்க்ளூட் இதுதான் என்னுடைய ஸ்டாண்ட் அப்படின்றத வந்து நம்ம தெளிவாக வந்து கன்வே பண்ணிடணும் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக வந்து ரைட்டிங்கில் செவன் பேண்ட் ஸ்கோர் எடுத்தாலே நம்மளுக்கு அது ஒரு நல்ல ஸ்கோர் தாங்க இதில் வந்து நீங்கள் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் அந்த வேர்ட் கவுண்ட் என்னென்ன மாதிரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இதில் நல்ல ஸ்கோர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி மறந்துடாதீங்க இது வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் டெஸ்ட் எடுக்கும் போது நம்ம டைப் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் பட் மற்ற நேரத்தில் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக எழுதணும் ஸோ தெளிவாக எழுதி நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து எழுத டப்புன்னு ரொம்ப நாள் கழிச்சு எழுதுறதுனால எழுத வராது நம்மளுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் எப்படி மாறி இருக்கும்னு தெரியாது ஸோ எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க எஸ்ஏஸ் அட்லீஸ்ட் நம்ம பார்த்து எழுதும் போது நம்மளுக்கு ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் நம்மளுக்கு வந்து வரும் ப்ளஸ் ஸ்பீடாக எழுதுறதுக்கும் வரும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ப்ராக்டிஸும் நல்லா நம்மளுக்கு அந்த கண்டென்ட்டும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆகும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக பட்டதுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்